కాకరకాయ తోటి మంచి పరాటా తయారు చేసేసుకుందాం కాకరకాయతో పరాటా అనేసరికి చాలా కష్టం ఎందుకంటే దాని గురించి కొంచెం ఆలోచించాలి కాకరకాయ ఆ చేదు ఒక పరాటాలో ఎలా ఉంటుంది కానీ ఆ కాకరకాయ అసలు ఫస్ట్ ఆ నీళ్లు అంతా తీసి ఒక పరాటాలో ఎలా పెడతాం చాలా సింపుల్గా చేసి చూపిస్తాను కొంచెం నూనె మరీ ఎక్కువ నూనె వేసుకోకండి కొంచెం నూనె వేసేసి కాకరకాయని చక్కగా ఫైన్గా గ్రేట్ చేసేసుకొని దీన్ని మనం చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి దీంట్లో మరి ఇంకేం వేయట్లేదు కేవలం కాకరకాయ మాత్రమే ఈ నూనెలో వేసేద్దాం దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు వేసి మనం ఈ కాకరకాయని చక్కగా ఈ నూనెలో మనం సాటే చేసుకుందాం మీ అందరికీ తెలుసు కాకరకాయ వేపుడు చేసేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్ కాకరకాయ వేస్తాను తర్వాతే ఇందులో ఉల్లిపాయ వేస్తా కానీ ఈ పరాటాలో ఒట్టి ఈ కాకరకాయని ఇదే విధంగా మనం స్లోగా పెనంలో పెట్టి ఎలా చక్కగా దీన్ని ఇలా దూరం దూరం చేస్తున్నా ఎందుకంటే మనకి ఆ మధ్యలో గ్యాప్ గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు మనకి చక్కగా ఫ్రై అవుతుంది ఈ విధంగా కాకరకాయని మనం ఇలా వేయించుకుంటూ మరి ఒక మిక్సీ జార్ తీసి మనకి కాకరకాయలో కొంచెం పులుపు తీపి కావాలి అందుకని పుట్నాలు చింతపండు కొంచెం మరీ ఎక్కువ వద్దు కొంచెం చింతపండు వేసుకుంటే సరిపోతుంది దీంట్లో మరిన్ని పుట్నాలు పుట్నాలు చింతపండు వేస్తేనే ఆ చింతపండు పొడి పొడిగా అవుతుంది లేకపోతే అవ్వదు కాబట్టి ఇందులో వేసి చక్కగా పొడి చేసి తర్వాత దీంతోపాటు కలిపి మన ఈ కాకరకాయ పరాట అది కూడా ఈ పరాట క్రిస్పీ పరాట చక్కగా బిస్కెట్లా ఇంత సైజులో మనం చేసుకుందాం చాలా కమ్మగా ఉంటుంది మనం దీన్ని ప్రయాణం చేసేటప్పుడు అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా తీసుకెళ్ళచ్చు ఆరోగ్యానికి కాకరకాయ ఎంత మంచిదో మీ అందరికీ తెలుసు ఈ చేదుని అద్భుతంగా ఎలా మారుస్తానో చూడండి కాకరకాయ చక్కగా వేగుతుంది మన పుట్నాలు చింతపండు చక్కగా పొడి చేస్తాను చింతపండు కూడా బాగా నలిగిపోయింది ఇందులో బెల్లం మనకు కావాల్సినంత మనకి బెల్లం పడితే మనకు ఆ మంచి టేస్ట్ వస్తుంది మరీ ఎక్కువగా వేయకండి ఈ మాత్రం సరిపోతుంది అలాగే కొంచెం అంత జీలకర్ర పొడి ఇందులో మిరియాల పొడి అలాగే మన ఈ పుట్నాల పొడి ఆ చింతపండు పుట్నాల్ని బాగా గ్రైండ్ చేసేసాను వేసేసాను వేసి మంట మనం తగ్గించి ఎందుకంటే మిరియాలు వేసాం మంట తగ్గికపోతే ఇంకా మనం తుమ్ముతూ కూర్చోవాల్సిందే ఈ పెనంలో ఉన్న వేడి తగ్గేంత వరకు మనం చక్కగా తయారు చేసేసుకుందాం దీంట్లో ఆ కాకరకాయలో ఉన్న తేమ అంతా ఈ పొడిగా చేసుకున్నది పీల్చుకొని ఆ పరాటాలో మనం స్టవ్ చేసుకునే విధంగా తయారవుతుంది కానీ స్టవ్ కట్టేశాను కానీ చూడండి దీన్ని ఆపకుండా ఇలా చేస్తుండండి ఎందుకంటే మనకి ఏది మాడకూడదు మాడింది అనుకోండి మనకి టేస్ట్ పాడవుతుంది ఇలా చేసి దీన్ని స్లోగా కొంచెం చల్లారి చేసుకొని తర్వాత దీన్ని మన స్టఫింగ్ ఎలా చేయాలో కూడా చూడండి మన బెల్లం అన్నీ చక్కగా